高山，你对林默来说，只是过去。知道，你开车了吗？那正好，你等会儿送我去趟高铁站，我下午得去一趟深圳，沈总还临时约我，走吧。高先生，我想我已经认真履行了我应尽的义务，再见。我跟他之间只有过去，没有未来。这些无关紧要的回忆，随时都可以放弃。你都听到了，我那么努力扮演恶毒女配去刺激他，可他完全不受影响。只有两种可能：要么是他耐力十足，努力压抑自己；要么就是他没说谎，他确实已经不爱你了。不会的。先走啦，有韩思安消息，记得告诉我。别难过啦，嗯。这女的谁呀？苏苗姐说的不会是真的吧？高山，你给我说清楚，这女的谁呀、啊？别以为不说话就完了。你有女朋友，你还招惹人领我？她叫陆曼，是我朋友未婚妻。朋友未婚妻，你都下得去手？你是不是人了、啊？他们俩闹矛盾了，他跟着我是为了找我朋友，然后还不巧让领我看到误会了。刚才帮我试探领我心意了。什么朋友啊？听起来比我还不靠谱。林墨呢？他什么反应？素媛，对林墨来说，我好像没有想象中那么重要。你买的几点的票啊？哦，还有四十分钟。那你在车上待会儿吧。魏小荣，对不起啊，我刚才利用了你。我不知道我自己能在高山面前撑多久。其实我挺害怕的，我怕待的时间越久，就越能暴露我的不安，就越能被揭穿。他还是可以轻而易举的影响我的心情。我不想认输，所以我希望你能出现
带着我离开。哼，你在车上等会儿，你都没吃东西，车上会饿的，我去买点。你到底拖到什么时候来见我？梅小荣，我警告你，我没跟你们开玩笑。如果你在，啊，谁呀、啊？喂，啊，我最后给你一天时间。如果你再不来见我，我就把事情告诉刘某。你想干嘛？呃，不好意思，我不是故意要接你电话的，是因为他一直在想，我就想是不是有什么急事儿。谁啊？一个客户，呃，出了点问题，没事，我能解决。奇怪，声音还挺耳熟的。呃，时间快到了，你该上车了。嗯。那我就先走了。东西带上。好，谢谢。拜拜。拜拜。你为什么一直缠着我？打电话里什么意思？你真的不明白吗？我明白。我当初发现高山在查我，我偷了秦生生的戒指造假证，给秦生生泼脏水。我也是因为做了亏心事，所以日夜难安，所以经常在你们住的公寓楼下监视高山。结果我发现一件很有意思的事儿。喂，快递公司吗？麻烦提前过来取件。对，现在。我觉得你打那个电话有什么问题？可你后来把电话卡扔了，我觉得也有点奇怪。我发现那是一张临时电话卡，说明你不愿意暴露个人信息，对吧？跟你没关系。如果你找我来是说这种无聊的话，我还有事儿。好奇心让我等到了那天那个快递员。接下来你应该猜到了，我不但知道了快递的所有信息。我还发现，高山寄快递的时间应该是晚上，是你让他提前了。如果你不让快递提前寄出的话，秦胜生就不会那么快被抓。闭嘴！又或者，秦胜生压根就不会住院，大龙集团也不会差点倒闭了，高山跟林武更不会分手。你想干嘛？我没把话说出去，也算替你保密了。你也算欠我个人情，对不对？我问你想干嘛？我女儿生病了，需要钱和大夫。你能让大龙起死回生，我知道你有这个能力。我想让你帮我救救我女儿。如果你不帮，我一定把事情告诉林我。少喝点，来劲了你还！以前你可不这样，你们最讨厌醉酒的感觉吗？对
。以前我必须保持清醒，因为我是高山，背负着我爸的死，我哪有资格任性？说这个干嘛呀？就过去了。过去，真的能过去吗？有时候有的事情是没法弥补的。这两年我越来越觉得，喝醉了比清醒舒服太多了。知道吗？这次我下定决心回来。是我觉得林木还没有走出来，他的生命是我造成的，所以我必须陪着他，不管结局怎么样。当然，那这些都是借口。事实是，两年了。我觉得秦董应该可以重新站起来，那林墨就有可能会原谅我，我跟他就有机会可以重新开始。可是你看这两年什么都没变，我还是那个混蛋，自私自利的混蛋，我真是混蛋。你别这么说自己，听着还挺难受的。更何况，要知道事实是怎么样的。知道吗，苏伟？我从来没有像今天这么害怕。因为我看我那个眼神，就感觉我就是一个无关紧要的人，我真的成了过去。他才不需要。呢。行，豁出去了。今儿我陪你喝，不醉不归。谢谢你啊！每次都听我说这些废话，都是朋友嘛。不过过了这么多年，林沃要是真的能走出来，也是个不错的结局。你要不要试试放过自己吧？请用吧，我去给大家加点酒吧。啊，我也去帮个忙，你们先用。好了。哎，吴总，我听说再过半年 ，Jason 就要调回总部了。这几位领导明面上说是来广州考察工作，实际上是在来挑选接任 Jason 位置的继承人。而 Jason， 中意的人是你，恭喜啦！顺其自然吧，别多话。哦。哎，怎么了？我今天一直不太舒服，要不你先帮他们加酒吧，我去一下洗手间。
放心吧，我都到家了，我又不是第一次出差。你答应让我追你，我总得表现的积极点吧。哦哦，挂了。我送你回去吧，来。哎，高山，你没事吧？磕着了吗？啊，疼吗？睡在垃圾堆里啊！啊，哥们儿，懂你。你怎么还没走？这是真的，这不是做梦。我我听不懂你在说什么。你又想干嘛？这边有监控，我会报警的。嘴。你，我住楼上。所以那天搬家的人真的是你。晚点买包间。礼物，我不会放弃的。想知道高山的复仇接下来如何反转吗？下载七猫免费小说 APP， 看小风暴原著小说，提前解锁高能剧情，免费看书一百年。七猫免费小说。终于醒了，来，我这是在医院啊。小布那些人呢？我都已经安排好了，放心吧。你怎么安排的？我跟他们解释过了，我说的是有一个关于广州顶科的大项目出了问题，你必须赶回去处理，他们也没有任何疑虑，放心吧。那就好，艾丽萨，你真的不能再这样下去了，你太紧张了。你知道你为什么晕倒吗？可能是最近太累了，没休息好。我不会是得了绝症吧？哎呀，我就知道，天妒红颜。
你怀孕了，两个月。苏总后来打了不少电话过来，我都没敢接。公司那边我给你请了病假，你早点回去吧。哎，你等会儿。等会儿我，哎呦，不用一惊一乍的，我又不是得了绝症。医生都说了，你太操劳了，现在孩子还不稳定，一定要特别注意。姐，你真的不打算告诉苏总吗？你猜的没错 ，Jason 他打算保我，但是如果现在传出我怀孕了，你知道会怎么样吗？可是，在我没有考虑清楚之前，我不希望任何人影响我的决定。可是那是孩子他爸呀。但这是我的人生，我想自己做主，我也由全力自己做主。好，好，好，你做主，你做主，情绪一定不能太激动，记得心平气和，好吗？一会儿你进去记得啊，就像我教你说的那样。千万不要露出马脚啊！我就是太累了，所以需要休息。知道了。你干嘛吓唬人啊？我这不是想给他一点小惊喜吗？苏总，你知不知道他现在身体不能受刺激？万一……万一什么？你怎么咳嗽成这样？要不要去医院看看？没事没事，不用咋咋呼呼的，我就休息好就行。对了，你昨天晚上跑哪去了？我打你一个晚上电话都没接。嗯，我昨天跟高山喝酒去了。对不起，但是他看起来很难过，所以我看着也很心疼。那，你喝多了吗？但是我酒醒了之后，第一个就给你打过去了，你也不接，我还挺担心你的。我没事，没什么大不了的。行真的。啊？真的。你不是还有事儿吗？等会 Jason 是不是要找你啊？哦，对对对，呀，时间来不及了，我先走了。啊、哦，那你快走，去吧去吧去吧去吧，我走，拜拜拜拜拜拜拜拜。奇奇怪怪啊，这人以前没这么活泼呀。说正事儿。哦，那个我有件事情要跟你汇报，那个有个公司要找你猎人。嗯。啊，这不是日常业务吗？不是，这次不一样，这个人是我们的老朋友，而且还非常蛮高。在里边等。啊，林总。你还记得我吗，唐小云？这次可能又麻烦您了。老板最近桃花很。你觉得谁能笑到最后呀、啊？我选贝总，守得云开见月明。我选帅哥前男友，贝总要是能搞定，早成了。邓<笑>府贤啊，哎，邓主任，等会儿。什么情况？这俩人不会打起来吧？我姐这回，那，你怎么穿成这样啊？这跟平时风格不一样。啊。不好看吧？<笑>好看，你穿的这么隆重，参加活动啊？
不是，我妈朋友儿子约我，我妈没有这么穿的。相亲啊？算是吧。我是觉得小宝越来越大了，是时候可以考虑让他体会和爸爸相处的感觉。总不能老麻烦你来带他吧？喜欢带小宝。花很漂亮，谢谢。高总，唐小云，哎呀，这太巧了！高总，我正愁上哪儿找靠谱的投资人呢，就碰着你了。我听说你去瑞士了，还和林总……啊，你们复合了？我就说嘛，你们绝对是天生一对，很般配的。唐小云，你误会了，我跟高山现在没有任何关系。那你们……啊，你你行了，咱们聊正事吧。啊，对对对，运时，我，我出事了。怎么回事、啊？我，你是摩天的人，我在摩天见过你，林总。哦，这是我的朋友，跟玉石大子没有关系。稍等一下。不好意思啊，这个项目跟摩天有点关系，所以客户比较敏感。我认得他，他是运石的创始人唐小云。这两年运石的发展势头很猛，公司很看重。但是我听说他最近跟公司的关系不太好。对他就是因为这事儿来的，具体的细节我不方便跟你说，那你就先混。那，要不你在这等我一下，等我聊完了过来找你。好。那我先过去了。高山太危险了，陈红雨的事儿不能让他发现。哎，林总，哎，我呢已经决定，就委托高总帮我找投资人了。既然这么巧，我们仨开个会吧。这是你的事情，自然听你的。聊到哪儿了？刚聊到运石的主动权不在他手里了，怎么回事、啊？其实啊。运石这两年发展势头很猛，又经过了一轮融资，但我跟摩天发生了分歧，他们只想赚钱，我却想把更多的投资都用在技术研发上。你们知道的，我这个人只懂搞技术，其他的完全不懂什么公司运营，所以两年下来，两年下来，你发现你手里的股份越来越少，甚至还失去了主导权。创始人的股权在融资过程中稀释是很常有的，我当时就提醒过你，让你提前做好规划。其他职工的散股呢？我只管埋头搞技术，其他的也没留意。等我发现的时候，说起来挺可笑的。我能看懂最复杂的代码，却搞不懂人心。总之，我现在就光杆司令一个。听起来没有挽回的余地了。现在运石最大的持股人是摩天，是。那边怎么说？从董事长位置下来，继续留在运石，或者卖掉股权，变现走人。你肯定选择后者。没错。其实啊，我有好几个创意，都已经理出头绪了，还没来得及研发，就发生了这些事儿。我相信，只要有好的团队，再拉到投资。一定很有市场前景，甚至赢过运势。所以你这次来找林沃是来求贤的，看中谁了？风声科技，张成，他可以当新公司的 CTO。你的胃口可真不小。这个人有什么特别的？他的能力跟经验在广州都是排得上名的，现在还是国际大公司的事业部总监。通常来说，这种人待遇稳定，前途光明。
，一般不会放弃现有的待遇，去加入一个前途未卜的新公司重新创业。我之前跟他一起参加过论坛，也聊过几句。这个人啊，能力非常强，而且最重要的是跟我的理念吻合。如果可以的话，我只想要他。嗯，呃，是不是我的要求有点过分啊？我在想，我该开多少佣金？那林总肯出马，一定是药到病除嘛。谢谢林总啊，啊对，那个锦旗还在吧？投资的事情就交给我吧。虽然我目前所在的基金没有涉足科研领域，但我有个朋友对此非常感兴趣，而且刚好他最近就在国内。是那个陆小姐吗？她是我朋友的未婚妻。抱歉啊，之前她想帮我试探。你不用解释，她是谁都好，跟我没有关系。其实啊。这两年我也认识了一些投资人，他们对我的新项目也很感兴趣，毕竟运势珠玉在前嘛。但，我唯一能信得过的，也最信任的，只有高总您。高总，我一直欠您一句谢谢，毕竟如果当时不是你坚持，我根本看不到未来那么广阔的天空。谢谢你。如果你非要谢的话，你最应该感谢的人其实不是我。以前我就像一个热衷于掠夺厮杀的猛兽，蚕食猎物才会让我兴奋。那时候我的人生根本就没有温度，甚至连时间都是停滞的，直到有个人。有个人突如其来的出现在我的生活里，那个人给我带来了光明和温暖，是他教会了我，如果用伤害去回报伤害，最终的结果只能是两败俱伤。本来我以为我的世界里不会再有色彩了，直到有一天，开出了玫瑰。这是时间的恩赐，也是我这辈子最珍贵的礼物。哦，那个那个，林总、高总，我就先走了，这个事儿就拜托您了，林总。哎那就辛苦你们了。嗯，那你回去等消息吧。慢走啊。一起吃个饭。不好意思，我有约了。被小荣。跟你没有关系。如果你又要拿合约说事儿，那我申请换一个时间。我改主意了。顶我。我不会再强迫你了。聊完了。嗯。顶我。嗯，我有个事儿要跟你说。刚刚罗总给我打电话了，他想把运石的案子交给我，包括处理唐小莹的事情。很好啊，虽然运石对于摩天来说不算什么大项目，但这两年发展迅速，让摩天有了不少好的口碑，也算是有所瞩目。嗯，罗总也是这个意思。呃，运石的下一步打法设定，不管是退出变现，还是另筹他途，都在权衡当中。但不管怎么样，唐小英的离开都会成为一个关键的因素。那还真是巧。你打算投他的新公司吗？我没这个能力，但是我可以帮助他找到更合适的平台。那看来我们之间势必要有个输赢了，高山。我很期待。正常投资选择，没这么暴力。啊，时间不早了，咱们去吃饭吧。好啊，想吃什么？都可以、啊。
，不怪我解锁陨石的项目。怎么这样问？你跟汤小云是朋友啊，而且你又在帮他找 CTO 的候选人。但是对于陨石来说，唐小云的公司可能会有一定的威胁，我可能会针对他做出一些策略上的调整。一码归一码，这我还是分得清的。不过，特殊情况。咱们私下里还是减少讨论相关的话题，避嫌。听你的。你跟唐小云合作，会跟高山有一些接触？应该会吧。唐小云不是把投资这块交给他了吗？如果我介意，你愿意为我放弃吗？逗<笑>你玩，生气了。公事跟私事的确分不了那么清楚。我之前说过，我跟高山之间应该有一个了结，这样我才能彻底的忘情他。不过我真的不清楚之后发生些什么，所以如果你真的非常介意的话，或许我应该退出来。别慌，你能这么说，我真的很开心。但是，你不管想做什么，去做就好。不管怎么样，我都会等。您好，吴东娜小姐在吗？有她的快递。哦，你给我就行了，我是她老公。嗯，好的，谢谢啊。半个月前娜娜的体检报告，让我去拿，我给忘了，可算送过来了。你回来了，怎么还没睡啊？有点失眠，没睡着。那你快点睡吧，都这么晚了。你这么晚回来好吗？我不是一直都这么晚吗？顶河有海外的客户，我得配合他们的时间呀。你又不是第一天才知道。现在不是情况不一样了吗？有什么不一样？你就没什么话要跟我说吗？关于高山的问题，我们上次不是讨论过了吗？你能不能别给我扯着有的没的？怎么还生气了？我不理你啊！我今天太累了，我去卸妆了。我生气？我生什么气啊？我睡不着，火大。啊，等一下，你这样做。真的想清楚了吗？想清楚了，总部那边等不起，我只能选一样。有时候选择就是这么残酷。可是苏总那边，我觉得，快走吧，在我后悔之前。妈，唐小云这个人你见过了吧？感觉怎么样？好，那我可以通知他做好准备工作了。嗯。你
干嘛呀？苏远，苏远我觉得吧，这个事儿你得跟吴东娜摊开了说，有什么好说呀？还不够清楚吗？人家给我留着面子，我干嘛非要凑过去让他打我的脸？我怎么那么贱？那你一声不吭从家里出来就能解决问题了吗？你想好怎么解决了吗？我是不知道该怎么样面对娜娜。孩子的事儿，我爸我妈跟我提过几次。当时我知道娜娜现在是事业上升期，我都帮她挡了回去。就算她真的不想要孩子，她就不能跟我商量着来吗？她就这么确定我一定会逼着她吗？思源，吴多娜，不许动！我，你要敢出卖我朋友的，没得做。让苏媛接电话。他，你转告他，一天时间，我会给他一个解释。国庆不后，他还威胁我。我跟你说，我这次要是再认怂，我跟你姓，我叫我叫高原。你们的内部矛盾能不能别带上我呀？陪我喝酒，不醉不归。我还有事。行，反正咱俩也不算哥们儿，咱俩。没什么感情，也不知道谁前两天陪你深夜买醉了。啊，喝喝喝。喝。你就是老陈的朋友贝先生吧？哦，我是。医院我已经联系好了，而且我还专门找了一位擅长脑部手术的专家，晚点会安排你们见面。太好了，可可有救了！我真是不知道该怎么感谢你了。我只有一个要求，什么？不许跟任何人透露有关我的消息，否则我会暂停一切帮助。客观说着，这不过巧合。相信只对着，这很悲传可。深深的，自己在不断咳嗽。主观说着，这失而复得，让自己完整了，不舍，非你不可。失速拉扯着，重蹈覆辙，像只这狂热，理智被阻隔，慢慢的，会干渴，也会愈合。割舍不得，这名字暗了，让曲折换一个值得，非你不可。你就是心。是的命。